petit coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo euh, tuto entre guillemets. Alors euh, j'ai décidé de vous faire une vidéo brechot, donc euh, ma façon de faire les brechots. Alors j'ai prévu euh, plusieurs petits trucs, euh, je vais faire un test sur plusieurs papiers, donc sur du Gipsmi, sur du Mus, euh, sur le Toucan for Life, là vous savez la nouvelle édition de Anna Carlson. Sur du papier humide, sur du papier sec, sur du gesso, avec du drawing, sur du papier humide. Donc, euh, donc on va faire ça ensemble. Là, euh, sur cette euh, illustration-là de Kevin Tewart, c'est euh, imprimé sur du papier Painton. C'est du papier qui est assez épais et qui supporte bien l'eau. Et, euh, et du coup, j'ai mis du drawing. Bon, normalement, j'en ai mis partout. C'est le drawing que Lise m'avait donné, le schmink là. Donc il est blanc, alors je ne voyais pas trop à l'application. Et il est vachement, euh, vachement épais, vachement euh, euh, sirupeux. Enfin, je ne sais pas comment vous dire, mais enfin, il est plus liquide que le drawing de, de PBO. Ouais, PBO. Lui, celui-là, il est vraiment liquide, liquide quoi. Et il est bleu. Donc euh, c'est la première fois que je l'ai fait que je l'ai utilisé et puis bah, je vais vous dire ce que j'en pense par rapport à l'autre alors apparemment il est mieux le schmink donc euh, par contre j'étais en train de réfléchir mais je n'ai plus euh, mon nuancier de brochot euh, vous savez avec toutes les couleurs étalées j'avais fait ça là dessus alors du coup c'est pas trop pratique en fait mais bon c'est pas grave donc euh, je vous montre les brochots pour celles qui connaissent pas même si j'en doute c'est les petites euh, les petites, euh, les petites boîtes comme ça avec du pigment dedans. Je ne vais pas l'ouvrir parce que j'aurais trop peur de faire une catastrophe, vous me connaissez. Et, euh, et en fait, quand ça arrive, donc moi c'est la boîte de 24, quand ça arrive, c'est euh, fermé. Et puis en fait, moi j'ai fait des trous avec, euh, je ne sais plus, un compas, une aiguille, enfin bref, pour saupoudrer plus facilement. Et donc ça, c'est la marque Brochot. Et euh, il existe d'autres euh, marques qui le font. Là par exemple, c'est Nouveau. Euh, et je sais qu'il y, euh, y, y a une autre marque qui le fait aussi. Où est-ce que je vais être capable de retrouver Je ne sais pas. Donc, euh, donc j ai, j ai, je vais prendre des couleurs, euh, on s'en fiche un peu. Et puis, euh, et puis bah, juste pour vous montrer euh, comment je fais et à quel point ça supporte ou pas l'eau. Voir si ça traverse ou pas. Et puis, euh, et puis voilà. Donc ça, c'est un pack de 24 couleurs. Donc vous voyez, vous avez des couleurs, euh, des couleurs euh, basiques. quoi, Du jaune, euh, du rouge violet je vais pas vous faire l'inventaire complet mais voilà et sachant que là en plus c'était du papier de, de pas ouf quoi et en plus j'avais acheté euh, ce petit pack là c'est un pack de 6 et là c'est des couleurs métalliques ou irisées donc ça se présente pareil à peu près euh, et sauf la boîte elle est un peu peut-être un peu plus grosse et euh, je sais pas si vous allez voir à la vidéo mais c'est brillant et donc euh, là pareil j'avais fait le nuancier mais je sais pas si vous allez trop trop voir et donc il y en a 6 des, des comme ça là des métalliques ou pailletés et donc ça vous pouvez l'utiliser sur une autre couleur ou sur un fond noir pour que ça se voit mieux mais sur du blanc ça se verra bof voilà, je sais pas si vous voyez les petites paillettes là franchement c'est sympa hein. Celle-là, c'est des paillettes violettes et vertes. Voilà. Alors après, moi, j'avais acheté le pack de, 12, de 24. Mais je pense, que, je pense que le pack de 12... Je pense que le pack de 12 fait l'affaire. Hein. C'est parce que j'ai été un peu euh, collectionneuse. Bon, alors bref, on va commencer. Je pense que je vais partir sur cette euh, illustration-là, sur le papier humide. Ah mince. Et mon petit qui fait la sieste et qui est un petit peu enrhumé. On était à un mariage ce week-end et il a plu et je pense qu'on a chopé un petit coup de froid. Donc euh, bref, je vais mouiller le papier vu que le Painton il supporte pas mal l'eau. Et puis, et puis je vais mettre du brochot et puis, et puis vous verrez quel effet ça fait. Donc ouais c'est du pigment aquarellable en fait, c'est de la poudre et quand, quand vous... Enfin ça, ça, ça bouge avec l'eau quoi. Donc euh, bon bah allez c'est parti, on y va. Euh, je partirai bien sur un, des couleurs un peu vertes, marron, cela c'est Gouloum. Euh, l'illustration donc je pense que je partirai bien sur un, un truc assez sombre vert marron un truc comme ça 
Il ouais, va falloir que je refasse mon nuancier parce que c'est pas top. Sea green, on va prendre sea green. Et light brown, on va faire un mélange de ça. Il faut les trouver. Alors, Alors, light brown et sea green. Ok. Allez, donc bah, je vais mouiller le papier, je vais prendre un vaporisateur. Sinon, vous pouvez prendre une petite bonbonne d'eau comme ça, vous savez, les bonbonnes d'eau pour l'été, là, quand il fait trop chaud. Euh, C'est juste que par contre, je pense que ça va un peu plus mouiller le papier, donc euh, faites gaffe. Hop. Voilà, donc on mouille le papier et je vais commencer par le vert. Allez, vous voyez, j'ai bien mouillé le papier, ça fait comme, comme un feu d'artifice, je trouve c'est sympa. Et après, bah, suivant si vous remettez de l'eau ou pas, ça, ça, change, ça change la donne. quoi. J'espère que j'aurai bien mis du, du drawing partout, ça va être la surprise. Et je peux vous montrer, après je vous montrerai si on rajoute de l'eau, qu'est-ce que ça fait ou pas. Ça diffuse en fait le... Le produit. J'aurais peut-être dû partir sur un verre plus clair. Celui-là, ça fait vachement... Euh, si je mets le... Leaf Green. Le vert feuille, est-ce que ça sera un peu mieux Ça rajoute un peu de jaune. C'est peut-être mieux. Je trouve c'est satisfaisant parce que bah vous voyez c'est quand même assez vite fait. Donc, vous voyez en deux deux vous avez votre fond quoi mais euh, bah faut pas avoir peur de, du résultat puis bah faut accepter que bah on maîtrise rien du tout quoi là dessus. Euh, on maîtrise rien et je vous montre si je rajoute de l'eau par exemple là vous voyez ça a pas trop diffusé. Ah par contre c'est salissant hein, donc euh, cleanez votre bureau et tout parce que euh, quand vous pchitez bah ça... <rire> Hop, voilà, vous voyez, ça, ça bouge vachement avec l'eau. Moi, j'adore, je trouve c'est trop sympa comme, comme effet. Et on va rajouter un peu de marron. On avait dit, vous voyez, j'ai mis de l'eau et ça m'a ça, ça mis partout. Après, vous pouvez faire des effets. Bah voilà, vous décidez de, mettre que, de mettre que du marron ici. Ou, enfin, voilà, après... Là, vous voyez, il y a pas mal d'eau et le, le, le pigment, il se, il se balade tout seul. Donc après, c'est pareil. Quand vous allez prendre votre livre pour le mettre ailleurs ou quoi, il va falloir faire gaffe parce que ça, du coup, le truc va continuer à se balader. quoi Donc vous voyez, là, ma, ma feuille, elle est pas mal détrempée. Je sais pas si vous voyez là, mais ça ça se balade. quoi donc euh, Après, c'est sur du paint on. Mais c'est pas mal humide. J'aurais peut-être dû mettre plus de marron ici vu qu'il y a son nombre, euh, nombre du personnage. C'est dans le kit, euh, le kit Creepy Kawaii. Je ne sais pas si c'est le 1 ou le 2, parce que j'ai mis les deux ensemble. Mais, euh... Mais j'adore. Voilà, donc euh, là, on a fait notre premier test sur euh, papier humide. Je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si dans le cadre ça se voit, mais il y en a partout. Sachant qu'en plus... Pardon euh, ça, le truc que vous voyez là, c'est ma nouvelle perche que j'ai achetée euh, sur AliExpress. Elle était en promo, comme euh, Clio, si vous avez vu ça, une de ses dernières vidéos. C'est euh, ma copine Lise qui m'avait conseillé cette perche et euh, elle est blanche. Elle ne le sera pas longtemps. <rire> donc euh, voilà, j'ai fait le premier test donc, sur papier humide euh, et donc avec le drawing. Donc après, je vous montrerai comment je fais pour... Euh, pour nettoyer tout ça parce qu'en fait si vous retirez votre drawing euh, tout de suite euh, en laissant du brochot dessus en fait euh, vous allez mettre du, du brochot quand même sur l'illustration en enlevant donc euh, moi ce que je fais ce que je vais vous montrer tout à l'heure c'est que je, je nettoie euh, avec un pinceau et de l'eau je nettoie tout le tout le oh là désolé <rire> le brochot et puis comme ça après quand j'enlève le drawing euh, normalement ça fait moins de dégâts donc voilà, je vais mettre ça à sécher et puis on va faire un autre fond ensemble avec une autre technique. Pas beaucoup de mouillé là. Hop. 
Et voilà. Alors, je, je sais qu'il y a un, un spray, un vaporisateur Distress qui est pas mal parce qu'il permet avec une petite molette de régler euh, l'intensité du jet. Mais euh, je l'ai pas. Alors, je m'étais mis des colos de côté, enfin des, ouais, des livres et euh, des illustrations euh, en particulier avec euh, quelque chose de particulier pour vous faire euh, une, une démo euh, assez complète. Et euh, je vous raconte pas le nombre de cours que ça va me faire. Donc là, c'est euh, le livre Daydreams d'Anna Carson où je l'avais découpé et je l'avais relié. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je vous le déconseille. <rire> et donc, c'est en édition Deep Smith. Donc, euh, c'est les vieilles éditions. Hein. C'était... Ça a été édité en, je sais pas, 2017 ou un truc comme ça, je sais pas trop. Je vais essayer écrit là. 2016. Ouais. Donc, euh, ça, ça date. Ah. Euh, donc, euh, là, ce que j'ai fait, c'est que sur ce papier-là, j'ai laissé tel quel. C'est juste que j'ai mis du gesso noir. Là, pour vous montrer l'effet euh, des paillettes. Et euh, vous voyez, je devais en avoir sur les mains. J'ai fait un petit trait, je crois, de, de brochot. Et, euh, et là, j'ai mis du gesso blanc pour vous montrer l'effet que ça fait avec du gesso parce que ça réagit pas pareil. Donc, euh, je m'étais je dit que ça pouvait être marrant de, de comparer comme ça. Je regarde si je suis toujours dans le cadre. Ok. Euh, bah c'est parti Alors, je, je sais pas du tout dans quelle couleur je vais partir j'ai pris ces illustrations là parce qu'en plus euh, je les aime pas du tout donc je pense qu'il faudrait que je parte sur quelque chose qui est pas trop foncé parce que vu que j'ai mis du gesso blanc euh, si je fais un truc trop foncé je vais plus voir les les contours de la bébête ou alors je fais, euh, je fais un truc euh, galaxy white light là vous savez avec euh, repasser en très blanc je pars sur un truc multicolore et puis euh, bon Allez, assez parlé, on va le faire. Donc là, je pense que je vais juste mettre du brochot euh, de couleur autour. Et puis là, je mettrai la paillette pour vous montrer ce que ça fait, le brochot à paillettes. Et euh, sachant que les yeux derrière, euh, si elles sont tachées, bon, celle-là, ça m'embête. Mais celle-là, euh... celle-là, non. Mais bon, je vais essayer de ne pas y aller trop fort en eau non plus. Et puis, euh, puis c'est parti. Euh, donc, qu'est-ce qu'on met en couleur On part sur un truc rose. Euh... Rose bleu, ça peut être pas mal. Allez, je cherche les couleurs. Il va falloir que je refasse le nuancier parce que franchement, en petite. Euh... Je sais pas pourquoi j'avais fait ça en petite étiquette comme ça, c'est pas très pratique. Hein. Vous voyez là, en plus, dans les rouges, franchement, bah après, c'est parce que c'est pas du papier. Euh... C'est pas, pas du papier aquarelle, mais euh... vous voyez là, entre les trois, la nuance, elle est pas. Elle est pas ouf non plus, quoi. Allez, on va prendre un rouge là. Red. Hop, on va prendre celui-là. On va prendre un. Et puis en fait, plus vous mettez d'eau et plus ça diffuse et tout ça. quoi. On va peut-être prendre le crimson et puis le purple. Allez. Crimson et purple. Ça c'est violet. Purple. Tac. Allez, on va partir sur ça. Et puis à la rigueur, je rajouterai du bleu si besoin. Je vais ranger cela. Hop. Allez, c'est parti. Franchement, j'adore, c'est trop satisfaisant. Après, bah, après, ouais, c'est ça, c'est que c'est salissant et puis, euh, puis bah, faut, faut faire gaffe quand même avec l'eau parce que. Ça peut partir en cacahuète. Franchement, Anna Carlson, heureusement qu'elle a arrêté de nous faire ces, ces trucs-là dans ces, ces colos-là. La bébête, là, elle était pleine de trucs horribles. C'était moche, quoi. Et puis là, la page de, de, de droite, euh, c'est écrit de, 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 de colorier, enfin de dessiner nos, nos propres machins sur la bête. Mais, mais qui fait ces illustrations ça je, je me demande, dites-moi en commentaire si vous avez déjà pris euh, du plaisir à, à compléter ces illustrations-là parce que je, moi je connais personne qui, qui kiffe. <rire> Hop, je vais mettre un peu de violet. Je sais pas s'il y en a qui ont, qui ont une autre méthode, bon, j'avais vu ça je sais plus où, hein, ou c'est Lise qui m'avait dit, je sais plus, de de faire comme une petite poivrière, enfin une petite salière. 
Mais euh, je sais pas s'il y en a qui font différemment. Je crois qu'il y en avait qui prenaient directement dans le pot. Ben, je vais vous montrer l'intérieur. Bon, vous voyez, c'est plein de la poudre comme ça. Et c'est blindé, hein. franchement, c'est cher. Ah, ça a vachement augmenté. J'en parlais avec une copine. Avec ma copine Vanessa, elle voulait ses acheter et je lui avais dit... Enfin, euh, on parlait prix. En fait, j'avais été regarder combien je les avais payés. Moi, c'était sur le site euh, La Fourmi Créative. Et euh, le bleu, je vais le rajouter après. Et j'avais payé, je crois que c'était une quarantaine d'euros pour le pack de 24. Et, euh, et là, sur la fourmi, c'était 60 euros. Je crois. En deux ans, ça a pris 20 balles, quoi, normal. Euh, bon, bah c'est parti. Euh, je rajouterai le bleu à la fin. Et puis là, je vais mettre les paillettes après avoir, euh, après avoir mouillé, peut-être. Ou je les mets tout de suite. Je les mets tout de suite, comme ça, je vous montre ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on met On met du violet. Ridescent violet. Allez. On n'en aura pas sur les pattes par contre. Hein. Les pattes, je voulais les faire après au marqueur à, à clic ou un truc un peu plus fort parce que là j'avais juste un gros pinceau hein. avec du gesso. Hop. Allez, et c'est parti. Et là c'est trop beau, j'adore. <rire> Ça, je vais vous montrer avec le, le vaporisateur. Ouais, J'aurais peut-être dû mettre un peu plus de rose en fait parce que... Oh là là, la perche. Oh mon dieu. <rire> la cata. Si je rajoute un peu de bleu là. Ouais, comme le papier n'est pas mouillé de ouf. Non, si je devrais pas rajouter un peu de trou dans les, dans les machins parce que euh, ça coule pas de ouf je sais pas si je devrais pas rajouter un peu de blanc pour fondre ou pas alors là pour la, la bébête là, franchement je, je vois plus trop grand chose à... je vois plus trop grand chose donc je pense qu'en fait je la passerai en noir ah, ça peut être intéressant ça, pour faire un effet euh, creepy. Genre euh, un colo dans le... Bah non, dans le cute and creepy, non. Je vous conseille pas de, de faire du brochot parce que franchement, des fois, le papier, rien qu'avec de l'aquarelle, il, il, il fait des bouloches et tout. Alors là... Bon, écoutez, on va laisser comme ça. C'est pas mal. Et puis, je pense que je, ferai, je referai les traits noirs de la bébête. Hein. Au lieu de le faire en blanc, je le ferai en noir. Et puis là, je vous montrerai quand ça aura séché. Je vais peut-être en remettre un peu de la paillette. J'ai mis quoi Flash ou violet Je peux mettre perle sinon. Hop. Je vous montrerai quand ça a séché l'effet nacré que ça fait. L'effet paillette nacré. Et puis du coup, là, vous, verrez, vous voyez que ça sèche beaucoup moins vite. Parce que là, j'ai mis du gesso. Donc là, si vous voulez vraiment faire un effet... Euh, enfin, si vous voulez faire bouger, vous voyez là à quel point... Vous voyez comment le papier, il a séché, comment il a bu. D'ailleurs, je vous montre si... Euh... Ouais. Chaud. Euh, mais là, avec le gesso, du coup, euh, ça n'a pas, pas réagi du tout pareil. Le gesso, c'est... Euh... C'est quoi la marque C'est PBO ah, c'est pas mal, j'adore les, les couleurs là comme ça. Franchement, c'est rigolo. Hop, ah, bon, je vais laisser sécher. Je me demande si je ne devrais pas y aller un peu avec le sèche-cheveux. Parce que vous voyez, ça. Alors, par contre, derrière, ça a protégé. Hein. J'ai mis qu'une qu couche de gesso que j'ai appliqué d'ailleurs avec un, un blender, un beauty blender. Attends, je vais vous montrer. J'avais vu ça sur la chaîne de l'écolo de Raph. Qui faisait ça j'ai trouvé ça pas mal yep. 
j'ai mis ça asséché sur le bureau de mon mari. J'espère que ça va pas faire des bêtises. C'est son bureau pour travailler. Attendez, je reviens, je vais juste chercher un petit chiffon. Re... J'ai passé un petit coup de lavette. Hop. Bon, j'ai pas cligné à, à fond le bureau. C'était juste histoire de Hop. voir si ma perche, elle n'était pas tachée. Bon, de toute façon, hein, avec du blanc et... Et euh, des loisirs créatifs, à un moment ça va être compliqué de garder ça euh, propre. Ouais, euh, je voulais juste vous montrer, j'ai appliqué le, le gesso blanc avec ça. Avant je le faisais avec un pinceau, euh, un pinceau euh, brosse, là, enfin un truc, euh, un truc comme ça, mais beaucoup plus gros et euh, beaucoup, enfin pas quali quoi. Et en fait ça faisait des traces et tout. Et là j'avais vu ça sur, une, sur la chaîne de l'écolodraphe où elle appliquait avec le, le Beauty Blender là. Et franchement j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça pas mal. Euh, J'ai trouvé ça pas mal. C'était bien lisse et tout. J'aurais dû. Euh, J'aurais peut-être dû vous filmer ça. Bon, c'est pas grave. Je bois mon, mon café en même temps. Enfin, mon café. Mon DK. Et on va partir sur un fond euh, numéro euh, 4. 3 et demi. Alors, donc là, on a fait l'édition Gibbs Smith. Sur du gesso blanc, sur du gesso noir avec des paillettes. On a fait sur du papier humide avec le Painton. Maintenant, on va partir sur... Alors, j'ai soit le papier d'amandine. Attendez. Je m'étais mis des... Wow Livre de côté. Je m'étais mis des livres de côté et... Euh... Je me suis dit, je vais refiner. Bon, euh, je vais pas tester sur euh, du papier Amazon. Hein. Franchement, c'est pas la peine. Euh, ça va traverser de ouf. Franchement, euh, n'essayez même pas. Euh, à la limite, sur du gesso blanc. Et encore, je suis même pas sûre. Donc euh, là, j'avais prévu de partir sur le mus. Parce que le mus, c'est un papier qui est soi-disant euh, super euh, réputé pour... Euh... C'était bon, j'avais choisi comme il est Qui est super réputé pour... Euh... Ah oui, ça. Pour euh, l'eau pour supporter l'eau mais en fait euh, bah moi je sais pas on n'est pas trop compas le papier mus et moi à la limite je m'en sors mieux des fois sur des gibbs smith ou des trucs comme ça ah non c'est pas dans celui-là c'est dans un autre maria troll où j'avais fait du drawing du du oh, désolé du brochot et ça s'était pas hyper bien passé il bon, y a des colos là c'est pas de moi j'avais acheté le livre avec des colos ça c'est moi je l'ai repris avec des colos faits dedans et en fait je m'étais mis comme des filles de, de tous les reprendre celui-là aussi, j'ai dû le reprendre, mais c'est pas facile parce que la fille, des fois, elle a colorié avec des feutres. Et, euh, et du coup, bah, il faut reprendre les mêmes couleurs. Et du coup, c'est pas des trucs que j'aurais fait forcément. Mais c'est dommage parce que j'adore Marie Troll en plus. À chaque fois, je prends du plaisir à, à colo dedans. Donc, bref, on va faire le test du papier mus. Alors, ça, c'est une illustration que j'aime pas particulièrement. Donc, je m'étais dit que euh, je la ferais juste euh, comme ça, un fond euh, au brochot, et je la laisserai parce que de toute façon, j'ai pas envie de colorier euh, mille poissons. Donc, je vais juste en faire un fond bleu. Et puis, et puis c'est tout. Donc, je vais choisir un bleu. Alors, cobalt blue, il y a du violet. Ultramarine. Ultramarine turquoise. Allez, on va prendre ces deux couleurs-là. Et on va y aller. Alors, turquoise. Turquoise. Et prussienne bleue, ou j'ai dit quoi Ou cobalt Bon, je prends le prussienne. Allez. Hop, donc on va partir sur ces deux couleurs-là. Est-ce que je mouille avant ou pas Non, je vais pas mouiller avant. Je vais juste faire comme ça. Bon, bah voilà, après là, on voit pas... Je ne sais pas si je vous zoome ou pas parce que ça va perdre en qualité. Mais euh, du coup, les... il y a des petits trucs. Ah, je vous zoomerai sinon avec le logiciel. Euh, on voit des petites, euh, des petites perles de brochot qui, qui défilent un peu comme ça. Ah, C'était juste pour vous, vous faire un comparatif des différents papiers. Pour que vous voyez, suivant les livres que vous avez... Euh, où est-ce que vous pouvez y aller ou pas Et puis bon, bah, sachant que moi, après, euh, enfin, je, je vais pas dire je m'en fous, mais euh, si le colo derrière il est taché, j'en fais pas une affaire d'état, j'arrive en général à m'en sortir. Quoi. Hop, je vais faire avec ça. Hop. 
Je vais faire un truc un peu... Euh, Peut-être que je rajoute du brochot. Voilà, c'était juste pour vous montrer. En fait, c'est bien ça, mais ça met quand même pas mal d'eau à sans mouiller vraiment en fait vu que c'est de la pluie fine bah du coup ça met vraiment ça pas mal d'eau mais sans mouiller ouais je sais c'est très logique tiens bah pourquoi pas mettre de la paillette là dessus un peu de paillette or et puis je vous montrerai après le résultat tac parce que je rajoute un peu de bleu foncé à l'extérieur tac voilà de toute façon, je ne l'aurais jamais faite, cette illustration. Donc, euh, je me dis que là, c'était euh, le moment. Alors, on va mettre ça, on va mettre le, la poudre métallique or, là. Ça va faire des petits, des petits morceaux brillants, comme ça. Et là, les gens qui sont, en, qui sont genre en mode euh, un colo, enfin un en cours, ils sont en PLS de me voir avec autant d'en cours. Bon, ça, je le compte pas comme un en cours, hein. ça, ça va pas être un colo ou colo, mais je, je vais pas y retoucher quoi. Euh, Est-ce que je fais avec ça ou je fais avec l'autre Vas-y, je vais faire avec l'autre. Hop. Voilà. Tac. Donc voilà, c'est pareil, hein. j'ai mouillé pas mal. Vous voyez, ça gondole un peu. On verra après en séchant qu qu'est-ce qu que ça donne. Et vous voyez, c'est salissant. Donc, si vous si vous en fichez pas, si vous êtes précautionneux, précautionneux pas comme moi, <rire> bah, couvrez votre page avec une feuille, avec du washi. Enfin, protégez parce que sinon, sinon ça, ça déborde. Mais marrante cette, cette illustration quand même. Des fois, on se dit, les illustrateurs, je sais pas ce qu'ils prennent comme drogue, mais c'est puissant. <rire> Le bazar que c'est sur la dans mon bureau par terre, il y a plein d'en cours. Alors, tac. Ensuite, on va essayer avec le papier d'amandine. Alors, je m'étais mis des couleurs de l'autre côté. Je crois que j'avais juste pris. Euh, comme je ne savais pas ce que ça allait donner, j'avais pris des illustrations avec pas de verso derrière. Enfin, ouais, j'avais pris ça. Sachant que j'ai pas. J'ai pas protégé le loup. Mais j'ai un peu la flemme de le faire. Donc je pense je, ou alors je fais juste euh, comme un dégradé. Je mets du gros chaud là et puis j'essaie d'en mettre moins là. Parce que j'ai la flemme et sinon j'avais mis quoi de côté En fait hier j'ai mis le. J'ai mis le. Le drawing, mais j'ai oublié de faire ces deux-là. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais celle-là ou je fais l'autre J'hésite. Bon, je vais faire le loup. Celle-là, vous voyez, j'en avais fait une au brochot, là. Et en fait, ça avait un peu transpercé, je pense, parce que là, j'avais fait un fond au gros sel. Et du coup, le papier était pas mal humide de base. Je pense que ça a modifié un peu sa structure. Allez, on va partir sur le chaperon. Tac. Alors, sur quoi comme couleur on part Quelle couleur on met là-dedans Qu'est-ce que vous en pensez Sachant que la page là à côté... Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre oh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans le livre Ah bah tiens, le, le gesso, je cherchais la marque que j'avais. C'était PBO, c'est cela. Bon, je sèche là pour la couleur. Et du rouge On a déjà fait un rouge. Bon, c'est pas grave. Parce que je vois pas du jaune là-dessus. Allez, on va faire du rouge. Donc là, c'est le test du papier d'Amandine. Donc, euh, je crois qu'elle a changé d'éditeur. Euh... Alors, je sais pas si c'est à partir de celui-là ou c'est celui d'avant. Mais je crois qu'elle a plus le même éditeur qu'au début. Mais bon, c'est du papier en général qui supporte assez. Donc, euh, bon, bah, écoutez, de toute façon... Euh... Maintenant, si vous achetez des livres, je crois que ça va être avec cette édition-là. Donc, on va partir là-dessus. Et j'avais dit quoi J'avais dit du rouge. Violet rouge. Comme ça, au pire, je fais un fond bleu nuit, là. Allez, c'est parti. Allez, on va mettre un peu de violet. 
Il y en avait un qui était joli tout à l'heure, Host Blue. Hop. Et puis, euh, je vais essayer de pas trop en mettre là vu que j'ai pas protégé le loup et que je veux le colorier quand même. Ouais, vous voyez, je sais pas si je devrais pas refaire des petits trous. Parce que ça coule pas de fou. C'est bien si vous êtes un peu en colère comme ça. C'est pour ces... Le colo, c'est détente. Hein. L'art thérapie, vous savez, c'est fait pour se détendre. Bah voilà, c'est un exutoire. Hop, je vais en mettre juste un tout petit peu là. Tic. Hop, doucement. Ça va être juste histoire 2. Et puis bon, bah là, si ça traverse, je m'en fiche un peu. Là, c'est au verso, il n'y a rien. Euh, tac, et je mets un peu de rose dedans. Ou de rouge, pour réchauffer. Oh, Celui-là, j'en ai mis beaucoup. Hop, allez. Et puis, bah, on verra ce que ça va donner. On va le faire souffrir un peu. On va tester jusqu'où on peut aller. Hop. J'en ai mis pas mal, hein. J'en ai mis pas mal et on verra ce qu'il ce qu a été capable de supporter. Hop Ça fait chelou le rouge là. Non C'est un peu chelou. On dirait qu'il est un peu perdu là tout seul. C'est parce qu'il est peut-être un peu trop rouge. La fille est chelou quand même. T'es es tout seul, petit rouge. Bon. Écoutez. Voilà. Bon, bah voilà pour le papier d'Amandine. On verra ce que ça donne. Ça va, ça va pas trop baver sur le côté. Allez. J'aurais dû m'approcher un peu plus proche quand même. J'aurais dû m'approcher un peu plus proche. Ah là là, c'est risqué là. Hein. Je vais le mouiller un peu avant. Hop. Tac. C'est chirurgical, là. Hein Et là, vous êtes en train de me dire, euh, quoi, j'espère que tu ne travailles pas dans la santé, Lina, parce que si ça, c'est si chirurgical. Euh... Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je faisais avant de m'occuper de mes enfants J'étais aide-soignante. <rire> Vous n'êtes pas habité près de chez moi. <rire> bon, c'est pas mal. Moi, ouais, j'aime bien. Ça rend joli, là, en rouge, euh, rouge, violet, bleu. Tac. On va laisser sécher celui-là. Et on va prendre le dernier. Euh, où est-ce que je vais le mettre Trop le bazar. Hop. Mon fils, quand il va se réveiller de la, de la sieste... Souvent, il se réveille un peu à flipper parce qu'il n'aime pas trop dormir tout seul. Et là, il va se réveiller de la sieste. Il va venir en courant dans le bureau et il va mettre les pieds dans le brochot. Ça va être génial à nettoyer après. Vous savez, toutes les petites traces de pieds à suivre comme ça tout au long de la maison. Ça va faire comme une chasse au trésor. Cool. Allez, on va faire le dernier. Donc, ça va être dans l'édition le... Toucan for Life d'Anna Carlson. Et je vais le faire avec... Euh... Je ne sais plus ce que j'avais choisi comme illustration. Mais je le ferai bien avec le, le brochot de la marque Nuvo là. Comme ça, ça, ça vous montrera les différents effets. Alors ils ne sont pas donnés hein, les, les machins là comme ça de la marque Nuvo. Je ne sais plus combien c'est exactement, mais je crois qu'à à Créatitude, ça doit être euh, je sais pas, entre 3 et 5 euros le flacon, je pense. Hein, donc euh, ouais. Il faut faire un choix. Des fois, il y en a sur Vinted des, des boîtes de brochots pas réfléchir trop longtemps quoi bon. ah oui bon, voilà. j'avais choisi cette page là puisque de toute façon c'est une page que je ne ferai pas que je ne colorierai pas mais comme les petits livres d'Anna Carlson je les aime bien et, euh, et j'ai pour ambition de les finir un de ces quatre bon pas tous mais euh, mais pourquoi pas donc euh, allez on va partir là dessus et puis je crois que ce sera le dernier test je crois que ce sera le dernier test et puis après je reviendrai, euh, je vous ferai un petit rush quand ce sera sec pour vous montrer, euh, 
pour vous montrer le résultat. Au final, pas cela, j'ai vu que je vais vous montrer dans le Daydreams, mais sur la page où il y avait du gesso, j'ai vu que ça avait pas mal bougé. Et je me dis que ça peut être intéressant déjà de voir euh, l'évolution. Je vais vous montrer ça après. Pardon. J'avais soif. Ça fait un moment que je parle. Euh, ça va être une vidéo longue. J'aurais dû faire un, un teaser. Euh, attention, euh, prenez une petite boisson. Ou... Bref. Allez, arrête de parler, Nina. Alors ça, il faut faire attention parce que je l'avais offert à Lise, en fait. Euh, je sais plus, il y a quelques années, <rire> maintenant. Et, euh, et en fait, voilà l'embout. C'est comme ça. Et donc, du coup, vous soufflez et ça, ça en fout partout. Et elle, elle savait pas. Je lui avais pas dit quand elle l'avait reçu. Je lui avais pas dit ce que c'était. Elle l'avait ouvert, elle avait fait... Et... <rire> La cata. Donc, euh, je vais faire un petit test pour voir. Oui, d'accord, ça sort pas mal. Et donc, par contre, c'est Shimer. Donc, c'est brillant. Donc, euh, je sais pas combien j'en mets. Je l'ai jamais utilisé. Elle me l'a redonné finalement parce que... Waouh Oh là là, c'est la cata, ça parce qu'elle l'utilisait pas en fait pour faire par pichenette. Oh là là. Je vais, vais m'arrêter parce que c'est la, la cata. Comment on utilise ça Je pense que c'est plus, euh, plus adapté pour du scrap parce que là. Oh, oh là là. <rire> Cette cata. Je sais, je sais pas comment faire là. Peut-être j'aurais dû le faire sur papier mouillé. Si je fais avec mon doigt. Oh là là. Bon, écoutez. De toute façon, perdu pour perdu. Hein. S'il y en a qui, qui en ont des comme ça. Dites-moi comment vous les utilisez euh, en colo. Bon, en scrap, ça, ça peut m'intéresser aussi, mais... Euh... Oh, c'est joli, par contre. Euh... Je sais quoi, je mouille maintenant Je m'attendais pas à ça. Allez, on va mouiller, de toute façon. Ah ouais, ok. Bon. C'est juste qu'en fait, je crois que j'aurais dû étaler. Ça va ça faire plein de, de dépôts partout. Oh là, c'est trop beau, par contre. Mais, ouais, d'accord. Pas facile, facile. Par contre, c'est magnifique. Euh, je sais pas trop quoi faire de, de ça. Ou alors, je le laisse comme ça, parti pris en mode... Euh, en mode... Euh, ouais. ouais. Bon, écoutez. En tout cas, c'est hyper pigmenté, hein, la vache. hyper pigmenté c'est joli ouais je sais pas comment réduire le si j'appuie pas ouais, ouais, non, si j'appuie euh... ah comme ça juste euh, juste tamponner comme ça là. ouais bon. euh, j'attends j'attends de de savoir comment vous vous faites mais euh, hyper pigmenté bon écoutez euh, ce, ce sera une page euh... Ce sera une page étrange. Peut-être je mettrai un autocollant. Ici, là, il n'y a rien. Bizarre. Mon cerveau, il n'aime pas le vide. <rire> je vous vois venir, mes copines, là, qui vont dire comment ça, ton cerveau, il n'aime pas le vide. Lui qui est si vide. <rire> je vous vois venir. Euh, bon, bah écoutez, euh, c'est très pigmenté. Vous ne voyez pas le bout de la caméra, je pense, mais ça brille de fou. Enfin, ça scintille. Et euh, bon bah je sais pas trop comment, comment faire pour utiliser ce machin là. Sans en, fin, en ayant un meilleur contrôle que, que ça quoi. Bon écoutez, en tout cas je vais attendre que ça sèche et je vous reprendrai tout à l'heure pour vous montrer les différents résultats. Oh là, ça va partir par contre dans la, dans la rainure du livre. C'est joli en tout cas en multicolore là vous voyez dans le, le petit pot là il y a, y, a, y, a, y a 100 millions de couleurs enfin non pas 100 millions mais euh... joli joli j'espère que j'étais cadré je n'ai même pas vérifié bon. bon on va laisser sécher tout ça et puis on se revoit plus tard alors euh, me revoilà euh, donc je voulais vous montrer le résultat de ce que ça avait donné le brochot euh, donc là il fait super euh, nuageux mais je pense que vous pourrez vous pourrez y voir ouais super ok alors euh, donc là on était sur un papier mus on est dans le botanicum de Maria Troll et euh, je voulais vous montrer et eh bah ben, ramasse les s'il te plaît je voulais vous montrer que ça avait traversé un petit peu mais, euh, mais pas beaucoup et pourtant j'ai été, été pas mal euh, généreuse en eau donc euh, voilà je voulais vous montrer oui, tu veux bien les ranger dans la boîte, s'il te plaît Je voulais vous montrer que ça brille pas mal. 
Alors, je sais pas si j'arriverai à vous le montrer à la caméra. Il y a avec euh, les effets euh, or là. Je trouve que c'est pas mal. Donc euh, le. Merci mon chéri. Le colo, je vais pas le finir. Le colo, je vais pas le finir. Euh, je vais le laisser comme ça parce que c'est une page qui me. Enfin, J'y apporte pas tant d'intérêt quoi. Je vais juste gommer le numéro de page là. Et puis je vais la marquer comme fête dans mon tracker. Donc ça c'est cool parce que c'est un colo euh, qui a été fait entre guillemets mais que je ne ferai pas et ça fait un colo de moins dans le livre. Et puis bah, je trouve que le résultat il est sympa. Voilà. Après euh, c'était pour vous montrer. Euh... Je, je regardais si c'était bien sec. Et je vais pouvoir fermer mon livre. Donc on a dit page 53, le botanicum. Et je vais me le noter quelque part parce que sinon je vais oublier. Euh, je vais me prendre une petite feuille. J'ai pas une petite feuille. J'ai bien une petite feuille. Hop. Voilà, donc ça c'était pour euh, la version mousse avec pas mal d'eau. Donc euh, ça s'est bien passé. C'est bien, merci mon chéri. Re, donc euh, du coup, euh, là on se retrouve, on est dans le Action to God de Anna Carlson. Donc c'est le c'est l'édition Toucan for Lag. Et on avait fait avec les poudres nouveaux. Donc vous voyez, elle brille. Il y a un côté scintillant. J'espère que vous le verrez en vidéo. C'est toujours, euh, toujours difficile de montrer le côté brillant. En tout cas, super joli. Euh, ça s'est bien diffusé partout. Et euh, bon, bah le papier, il a un peu... Euh, il n'a pas trop aimé, mais je crois que j'avais mis vraiment trop d'eau. Mais bon, ça, je pense que je vais pouvoir le rattraper. Je fais un fond nuit et puis, euh, et puis ça devrait le faire. Donc voilà pour celle-là, c'est pareil, je ne vais, vais pas changer quoi que ce soit, je vais même pas repasser les, les fantômes au crayon blanc ou quoi, parce que franchement, j'en ai pas envie. Et, euh, et j'arrive à un moment en ce moment où je me dis que j'ai pas envie de faire des choses euh, dont j'ai pas envie. J'ai pas envie quoi. <rire> donc, euh, donc voilà pour celui-ci. Il ah, faut juste que je me trouve les numéros de page 45, 46, 47. Donc voilà pour celui-là. 47. Où est-ce que j'ai mis ma feuille où j'avais écrit 47 C'est pour mon tracker, je ne peux pas le faire en Hop. Alors, ensuite, je voulais vous montrer. Donc, mus, c'est ok. Euh, Toucan for lag, faites attention. Euh, là, Gibbs Smith. Alors, Gibbs Smith. Gibbs Smith. Et bah, vous voyez là où il y a eu le gesso. Là où il y a le gesso, on voit là, on devine la forme du, du scarabée. Ça n'a pas traversé. Et donc, si. Voilà, ça se vérifie avec la page au verso. J'avais mis du gesso. Je vous montre le résultat du coup. J'avais mis du gesso sur toute cette page-là. Et vous voyez que le rendu, il est complètement différent. On dirait, on dirait même pas du brochot, quoi. Là, vous avez cet, cet effet un peu moucheté, euh, un peu euh, tacheté, quoi. Et ici. Et ici, bah, en fait, avec le gesso, bah, vu que ça a un, un peu imperméabilisé la page, et bah, du coup, ça a complètement diffusé le produit et ça n'a pas séché pareil. Donc, ça fait un joli effet aussi, hein. Je pense que ça me fait un peu penser à des encres à alcool ou des choses comme ça. Et du coup, et du coup là on voit que ça a carrément protégé, ça a carrément protégé la, la feuille, le gesso. Donc, donc si vous avez envie d'en faire mais que vous craignez pour votre papier, bah franchement vous mettez une bonne couche de gesso et vous voyez là c'est nickel. En plus je ne sais pas si vous vous souvenez mais j'avais blindé de chez blindé en eau parce que je faisais ruisseler comme ça. Je faisais ruisseler comme ça le, le brechot. Donc voilà. Et euh, je voulais vous montrer l'aspect scintillant un peu là. Je sais pas. Hé, 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 hé. Vous pouvez parler un peu moins fort là. L'aspect la, scintillant, je sais pas si vous verrez les paillettes violettes dans la petite bestiole là. Voilà. Donc, euh, donc là par contre, ça a souffert. Après, euh, bon, je m'en fiche, la page, euh, la page euh, champignon, là, je ne sais pas si je la ferai. Par contre, je vais juste... Eh, Diane, tu parles super fort, doucement. Euh, je vais juste faire euh, les contours, là, les, les petites pattes nanana, en noir et tout, mais sinon, je ne vais pas toucher. 
Et puis ça, je pense que je vais juste faire le contour de la bête en noir. Vous, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais moi, j'arrive encore à voir où sont les traits. Donc, euh, donc j'aurai ça à faire. Voilà pour l'édition Gibb Smith. Et on va regarder pour le livre de Amandine Young. Donc c'est dans le petit chaperon rouge, donc c'est sa nouvelle édition. Et on va voir ce que ça a donné. Donc voilà le résultat. Franchement, c'est sympa, j'adore. Et ça a traversé un peu. Donc pareil, je pense si vous avez envie de l'utiliser euh, et que vous craignez pour la page. Bah remarque, ça sert à rien en fait parce que je suis en train de réfléchir, mais c'est des colos que recto, donc en fait, euh, vous en fichez si ça traverse. Puisqu'il n'y a, a que un colo, euh, un colo, donc en fait, on s'en fiche. Mais bon, en tout cas, ça a un petit peu traversé. Je crois que j'avais été, en... ouais, j'avais mis pas mal d'eau. Mais bon, en tout cas, le résultat, il est sympa, je trouve, avec euh, ce rouge et ce bleu là. Et puis, bon, ça va pas m'empêcher de de colorier le petit loup. Je pense que je vais le faire en gris noir, un truc comme ça. Puis j'ai pas trop sali la page d'à côté, donc. Euh... Donc voilà pour euh, celui-là et on finit par on finit par le papier Painton. Donc voilà le fond. Je suis, je suis contente de mon fond. Il est un peu cracra mais en même temps c'est golo mais je voulais faire un peu genre euh, il est dans une grotte euh, ambiance un peu sombre et, euh, et donc bah voilà le Painton. Hein, j'ai mouillé j'ai blindé en eau je sais pas si vous vous souvenez et pourtant euh, et pourtant ça n'a pas traversé du tout du tout du tout. Donc là, par contre, euh, je voulais juste vous montrer... Eh hey, Tu peux te taire un petit peu, s'il te plaît Des deux. Maintenant, vous vous taisez un petit peu, s'il vous plaît. Euh, je vais juste vous montrer comment j'enlève le, le drawing. Parce que euh, si je laisse comme ça et que je gratte, en fait, ça va me faire plein de, de couleurs sur mon, sur mon Gollum. Et si je veux lui faire une teinte euh, peau, entre guillemets, et ben, du coup, je ne vais pas pouvoir... Alors ce que je vais faire c'est que je vais mouiller un peu, je vais nettoyer vite fait, je sais pas si je le fais au chiffon ou au pinceau, je vais le faire au pinceau, je vais remouiller et en fait je vais nettoyer euh, avec mon chiffon, voilà je prends comme ça et je vais enlever tout le brochot qui reste parce que sinon en fait ça va me, en frottant pour enlever le drawing ça va m'en me... mettre partout, donc bon bah là écoutez on va prier... Euh l'esprit du coloriage pour voir euh, si j'ai bien mis du drawing partout oui oui c'est magnifique très très beau Va être obligé d'attendre d'attendre de que ça ait séché le papier à côté parce que euh, si j'enlève le drawing et que bah, vous voyez j'ai un peu dépassé là j'ai peur que ça arrache écoutez je vais faire un test avec vous et puis euh, si ça le fait pas si ça le fait pas et eh ben je, je ferai ça hors caméra et puis je vous mettrai une photo oh, j'espère que j'ai bien mis du drawing partout Bon, sinon, c'est pas le catastrophique. De toute façon, Gollum, il n'est pas censé avoir une peau nickel. Euh, donc, voilà. Donc, je voulais tester avec vous la gomme que Lilisa m'avait donnée pour enlever le drawing gum. Jamais testé. Écoutez, on va, on va voir. C'est pour éviter de se, se râper les doigts. Bah, écoutez, ça marche super bien. Je sais pas si vous voyez. Ah, 
ouais, ça marche super bien. Puis bah, du coup, ça évite de se, de se tuer le doigt. Je sais pas si je dois appuyer fort ou pas. Ouais, ouais c'est bien, c'est pratique. Je sais pas si je fais comme ça. Ouais, wow, c'est trop bien. Hein. Parce que là, là, la surface de drawing que j'ai enlevée, si je devais me faire ça au doigt, je vous avoue que je suis pas trop ravie. Mais là, trop bien en fait. C'est nickel ce truc. Je sais pas si je dois enlever au fur et à mesure. Je sais pas si ça va, ça va l'abîmer la gomme ou pas. C'est trop bien. C'est la texture. Euh... Ah là, j'ai pas mis, euh, pas bien mis dans son œil. La texture, qu'est-ce que je pourrais vous dire que c'est C'est bizarre, c'est du plastique dur, dur mais un peu spongieux. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais euh, trop bien. Regardez comment ça va trop bien. Et en plus, en plus du coup, on se, on se fait pas mal au doigt. Mais trop bien, j'adore. Ah merci, Lily, trop bien. Je suis sûre, si elle regarde ma vidéo, elle va se dire. Merde oh non, Loulou Elle va se dire, oh non, j'aurais pas dû lui donner, c'est trop bien. Parce que je crois qu'elle l'avait jamais utilisé. Et du coup, euh, franchement, c'est trop bien. Là, je me serais tué le doigt de fou avec, euh, avec euh, sang. Tu veux que je le remette dedans Jenny, donne à maman, je vais le remettre là. Tu es en train de le casser là, donne à maman ils sont en train de faire des dessins. Euh, ils ont mes anciens feutres à alcool. Euh, oh. Vous savez, c'était un lot de 36 euh, pailleté. Là, et, euh... Donne, donne s'il te plaît. Je ouais, ouais, donne à maman, s'il te plaît. Et les pastels, dans la boîte à pastels, s'il vous plaît. Et ils sont en train de faire euh, pareil avec mes anciens pastels, mais sauf que voilà. Il... Bon, bah, c'est qualité action. Donc, du coup, le machin s'est enlevé. Comment il a fait son compte Bon, bah, voilà l'intérieur d'un d'un feutre et je comprends pas en fait non mais arrête de casser parce que si tu casses maman elle les prend elle les range je, je comprends pas comment comment ça marche la mine elle est emboîtée dedans c'est bizarre trop bizarre oh, le machin il est foutu donc bref ils sont en train de faire ça à côté de mon bureau personne pas mon foutu les deux il parle, il parle, il parle. Je ne sais pas si vous entendez, mais... Écoutez, euh, voilà, j'ai enlevé tout le tout le drawing qu'il y avait à côté. Et, euh, et je suis trop contente. Franchement, ce drawing là, il est génial. Parce que j'ai bourriné le papier et, euh, et il a rien arraché du tout. Donc c'est le schmink. Et, euh, et cette gomme là, là, mais c'est magique ce truc. Hein. C'est magique. Après, je sais pas comment ça va se nettoyer. S'il faut que je la frotte ou quoi. Mais, euh, mais trop bien pour, pour nettoyer. Franchement, je me suis. Je me suis bah, C'était facile, quoi. Je me suis pas abîmé les doigts ou quoi. Donc vous voyez, là j'ai un, un peu fait du caca ici. Là, j'avais pas dû mettre assez de drawing. Là non plus. Et là sur l'oreille, pas du tout. Parce que je crois que. Ouais, non. Donc j'ai un peu dépassé, mais bon, c'est pas trop grave. Je, je suis un peu une, une cochonne, comme vous savez. Euh, mais en tout cas, euh, je suis trop contente. Donc voilà, sur le paint il n'y hein, a pas de secret. Le papier il est tellement épais qu'il que, que accepte tout. Et, euh, et puis j'adore euh, bah, ce côté euh, vachement euh, aléatoire. Eh, hey, Diane, mets-toi sur le truc vert, s'il te plaît, parce que ça dépasse. 
Et euh, j'adore ce côté aléatoire. Euh, là, vous voyez, il y a des petits pointillés. Là, il y a ça diffuse. Enfin, on peut vraiment s'éclater, je trouve, à, à mettre plus ou moins d'eau euh, avec le brochot. Donc, euh, donc voilà, ça me fait euh, 3 ans pour en plus, je crois. Mais, euh, mais c'est pas grave, c'était pour la bonne cause. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai les mains toutes sales. Il faut que j'aille me refaire mes ongles. Euh, et mon bureau a été euh, sali. Donc il va falloir que j'enlève le plan de travail là et que je le nettoie comme il faut. En plus, j'ai mis plein de trucs partout. Euh, mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'aurai rien oublié. Et, euh, et puis bah voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez que je vous fasse d'autres tests, d'autres crash tests sur, euh, sur des trucs différents. Franchement, allez-y, moi je, je m'éclate à faire ça. Euh, ça me plaît. Et puis euh, j'aurais dû. Euh, j'aurais peut-être dû. J'aurais peut-être dû euh, tester euh, du papier Amazon avec le gesso. Pour vraiment se dire euh, est-ce que, est que euh, ça peut le faire ou pas. Mais, euh, mais bon, euh, je pense que franchement. Je pense que si vous mettez, euh, si vous mettez deux bonnes couches de gesso, il y a peut-être moyen. Parce que, euh, parce que vous voyez là dans le dans le Anna Carlson avec la couche de gesso là ça, ça, ça a tout changé donc, euh, donc voilà si vous hésitez à vous en acheter franchement je vous conseille plutôt de commencer par le pack de 12 au lieu d'acheter direct la boîte de 24 parce que franchement dans le nuancier il euh, y a des choses qui se je regardais si ça a tourné encore parce que tout à l'heure mon téléphone il m'a mis un message comme quoi il n'y avait plus de place il euh, y a un peu des couleurs qui se ressemblent donc euh, franchement est-ce que la boîte de douce c'était pas c'était pas assez enfin c'était pas euh, suffisant je sais pas euh, parce que bon vu, vu que ça a pas mal augmenté aussi niveau prix et que bah on peut pas l'utiliser mine de rien dans tous nos livres parce que bah quand même c'est un peu à nos risques et périls euh, du coup bah, voilà à vous de voir et puis bah il existe ce petit pack là j'espère que vous aurez vu les paillettes en vidéo il existe ce petit pack de, de brillants scintillants là, qui, est, qui est vachement joli, je trouve. Sois gentil, s'il te plaît. Sois gentil. Et, euh, et puis, voilà. Euh, bon, bah écoutez, euh, dites-moi si vous avez envie que je vous fasse d'autres tests, d'autres petits euh, trucs comme ça. Et puis, euh, puis j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi. En tout cas, je suis contente de vous avoir tourné cette vidéo. Et puis, euh, et puis je vous dis euh, à bientôt sur ce fond sonore très agréable. Bisous